الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا صاحب التاج والمعراج سيد الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراه ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین کرام اس سال ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے سامنے والد محترم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جمعہ المبارک کی پر نور نشست میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آج اس جمعہ کے موقع پہ بڑی مسرت اور فرحت کی خوشیاں اور یہ رونقیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ آج ایک طالب علم کا قرآن کریم حفظ مکمل ہے اور درجہ کتب کے تمام طلباء کرام ان کا ترجمۃ القرآن وہ مکمل ہو رہا ہے کسی نے چھ مرتبہ پڑھا کسی نے سات مرتبہ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھا اللہ ہمیں یہ خوشیاں اور یہ مسرتیں نصیب فرمائیں اس موقع پہ قرآن کریم کی نسبت سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنی ہے یقیناً قرآن کریم سے ہمارا پیار اور محبت واضح ہے کہ ہم قرآن کی نسبت سے نماز کے لیے آتے ہیں قرآن کی نسبت سے ہم روزہ رکھتے ہیں قرآن کی نسبت سے ہم مسجد و مدارس سے محبت رکھتے ہیں لیکن 
ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ضرور موجود ہیں کہ جن کے سامنے قرآن کریم کھول کے اگر رکھ دیا جائے تو اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن پڑھ نہیں سکتے قرآن کی محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا اور اس کو سمجھیے گا دو چیزیں اچانک آتی ہیں ایک نیند اور ایک زوال یہ اچانک آتا ہے کیسے آتا ہے میں بتاتا ہوں بعض اوقات اثر کے بعد کا وقت ہوتا ہے اس وقت عموماً سویا نہیں جاتا لیکن نیند اس وقت بھی آ جاتی ہے اچانک آتی ہے اور نیند کا آ جانا یہ انسان کی عجز اور کمزوری کی دلیل ہے کیونکہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے لا تا خود سنت ولا نو اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی اور انسان اسے نیند بھی آتی ہے اونگ بھی آتی ہے یہ کمزوری کی دلیل ہے میرا خیال ہے جب انسان سونے لگے انسان آرام کرنے لگے سونے لگے تو ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لے تو عقیدہ توحید مزید مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور دوسری چیز کے زوال اچانک آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے دو باتوں سے زوال آتا ہے ایک اخلاق کا اچھا نہ ہونا اخلاق کا اچھا نہ ہونا اور دوسرا قرآن سے تعلق نہ ہونا مثال کے طور پہ ایک دن دکاندار کے پاس اتنے گا کائے بڑا خوش ہے لیکن اس خوشی کی لہر میں اس نے نہ نماز پڑھی نہ قرآن کو کھولا اگلا دن آیا تو گا کم ہو گئے یہ زوال اچانک آ گیا ہے کہ قرآن سے اس نے اپنا تعلق نہیں رکھا اب معلوم ہوا کہ قرآن پاک ہماری صحت کی بہتری کے لیے ہمارے کاروبار کے لیے ہماری زندگی کے لیے اور ہماری خوشیوں کے لیے قرآن سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے اور قرآن سے لگن اور پیار جسے نصیب ہو گیا یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام اتنا بڑا انعام کہ دنیا میں دنیا میں لائبریری کھول لیں مختلف کتابیں دیکھتے جائیں چند بار پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرے گا اور قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جائے تو لطف میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی سو مرتبہ یا اس سے زائد امام احمد بن حنبل نے پوچھا مولا تیرا قرب کیسے نصیب ہوگا ہم تیرے مقرب بندے کیسے بنیں گے رب تعالی نے فرمایا بی کتابی بی کتابی میری کتاب کے ساتھ دل لگاؤ امام احمد بن حنبل نے پوچھا مولا بی فہمن ام بی غیر فہمن سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے قرآن سے دل لگانا ہے رب نے فرمایا بی فہمن ام بی غیر فہمن سمجھ کے قرآن کو پڑھو تب بھی اپنا مقرب بندہ بناؤں گا اور اگر کوئی سمجھ کے نہ پڑھ سکے قرآن کھول کے حروف کو دیکھنے لگ جائے اسے بھی میں اپنا پیارا بنا دوں گا ہے نا بات اسی وجہ سے تو علماء نے یہ فرمایا اگر ایک آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا تو اب کیا کرے قرآن پاک کھولے اور اس کی سطور پہ انگلی پھیرتا جائے اور دل میں یہ کہتا جائے یہ سب قرآن سچا ہے یہ بھی سچا ہے یہ بھی سچا ہے جو اس طرح کر کر کے پورا قرآن پڑھ لے گا اسے بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا قرآن تلاوت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے 
میرے عزیز طلباء کرام اور میرے معزز سامعین ہماری طرف سے کمیاں بہت ہیں بہت کمیاں ہیں اللہ کی طرف سے رحمت کے نزول میں کوئی کمی نہیں ہے اس کی رحمت بہانے مانگتی ہے کاش کہ ہم اس کی رحمت کو حاصل کرنے والے بن جائیں اب یہاں میں علمی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا وقت بھی مختصر قرآن کریم اللہ نے ایک سو چار کتابیں اور صحیفے نازل کیے چار بڑی کتابیں اور سو صحیفے نازل کیے اور ان ایک سو چار کتابوں اور صحیفوں کا خلاصہ اللہ نے چار بڑی کتابوں میں رکھ دیا تورات زبور انجیل اور قرآن پاک پھر ان چار کتابوں کا خلاصہ اللہ نے صرف قرآن کریم میں رکھ دیا ہے پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے قرآن کریم کی وہ سات صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان میں رکھ دیا ہے پھر ان سات صورتوں کا خلاصہ اللہ نے سورہ زمر میں رکھ دیا پھر سورہ زمر کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین میں بیان کیا پھر اس آیت کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کیا پوری بسم اللہ کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ کی با میں ذکر کیا اور با گرامر کے لحاظ سے ہے استعانت کی مدد کی تو معلوم ہوا ایک سو چار کتابوں اور صحیفوں کا خلاصہ یہ نکلا استعینو باللہ مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے پھر میرے ساتھ ذرا بولیے گا نہ داتا دربار سے مدد ملے گی نہ کسی عبدالقادر جلانی کے دربار سے مدد ملے گی اور میں اشاعت و توحید و سنہ کا طالب علم ہو بڑے معزز سٹیج پہ بیٹھ کے یہ بات کہنے لگا ہوں کائنات کے اندر کسی بھی قبر پہ جا کے اگر مدد مانگی جائے تو مدد نہیں ملے گی حتیٰ کہ روزہ انور پہ جا کے بھی اگر رسول اللہ سے مدد مانگو گے تو مدد نہیں ملے گی مدد کرنے والی ذات صرف کون سی ہے ایک سو چار کتابوں اور صحیفوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ مدد مانگنی ہے تو کس سے اللہ سے مانگنی ہے ہے نا بات اب قرآن کا انداز کہ مولا تو اس سے مدد مانگنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے رب تعالی نے دوسرے پارے میں فرمایا یا ایوہ الذین آمن استعینو بالصبر والصلاة یا ایوہ الذین آمن استعینو بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین فرمایا اے ایمان والو مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے کس سے مدد مانگنی ہے اللہ سے مدد مانگنی مولا مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے رب تعالی نے فرمایا استعینو بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین مدد مانگنی ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگا کرو آج دنیا میں اگر رب تعالی کوئی نعمت لے لیتا ہے کوئی نعمت لے لیتا ہے تو انسان اس پہ صبر نہ کرے تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی جوان اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے مدد نہ کی جائے تو صبر نہ کیا جائے تو رب تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال نہیں ہوگی ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو رب تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے صبر نہ کیا جائے تو رب تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی مڑے آلہ کے لوگو رب تعالیٰ سے اگر مدد مانگنی ہے اس سے مدد کا مستحق اور حق دار بننا ہے تو پھر قرآن کے اس 
امر پہ عمل کرنا ہوگا کہ ہم نے صبر کرنا ہے اور پھر مدد کرنے والی کون سی ذات ہے اللہ کی ذات ہے نا وہ ذات ہے پھر اس سے ہم نے مدد مانگنی ہے اب یہاں ایک حدیث پاک سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹا بیمار ابو عمیر کھانے پینے کی چیزیں گھر میں کوئی نہیں حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی ام سلیم نے تو روزہ رکھ لیا فقر و فاقہ کی وجہ سے لیکن بیٹا جو معصوم ہے بیمار ہے اس کے کھانے کے لیے تو کچھ محنت کرنی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے وقت مزدوری کے لیے چلے گئے شام کے وقت واپس آئے ان کے آنے سے پہلے وہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھا اپنی بیوی سے ذرا یہ تو بتانا ہمارا بیٹا کس حال کے اندر ہے حضرت ام سلیم فرمانے لگی اے میرے سرتاج اے میرے سرتاج ہمارا بیٹا تو اب بالکل آرام کے اندر ہے اسے کوئی تکلیف نہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے اور بیوی نے کھانا مہیا کیا تو کھانا بھی کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد پھر قرابت کا اشارہ کیا تو خواہش ظاہر کی تو بیوی اس کے لیے بھی تیار ہو گئی جب صبح ہوئی تو حضرت ام سلیم نے فرمایا اے ابو طلحہ ذرا یہ تو بتائیے نا ایک چیز اگر کسی مالک کی ہو وہ کچھ عرصہ دے کے اپنے پاس واپس لے لے تو اسے دینی چاہیے یا کہ نہیں حضرت ابو طلحہ نے فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات واپس تو کرنی ہے نا ام سلیم نے فرمایا پھر ابو طلحہ ذرا دل کو سنبھال لیجئے رات آپ کے آنے سے پہلے ہی ہمارا پیارا بیٹا ابو میر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے ابو طلحہ پریشان ہوئے یہ کیا ہوا گھر میں میت پڑی ہوئی ہے اور بیوی اتنی صبر میں کہ مجھے کھانا بھی دیا اور میری خواہش کی تکمیل بھی کی حضرت ابو طلحہ نے صبح ہوئی تو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے معبوب آج ہمارے گھر میں یہ معاملہ پیش آیا بیٹی نے اتنا صبر کیا بیوی نے اتنا صبر کیا اور بیوی نے اتنا صبر کیا اور مجھے بھی صبر کی تلقین کی رب تعالیٰ کے معبوب نے اسی وقت اپنے اللہ کے حضور یہ دعا کی اور کہا میرے رب اس گھر کو برکت تتا فرما دے ایک صحابی فرماتے ہیں مڈے اللہ کے لوگوں جب صبر و تحمل سے کام لیا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد و نصرت بھی ضرور آیا کرتی ہے رب تعالیٰ نے اپنے اس صحابی کو ابو میر کی جگہ پہ ایک اور بیٹا عطا کیا عبداللہ نامی پھر عبداللہ نامی بیٹے سے اللہ نے نو پوتے عطا کی اور نو کے نو قرآن کے حافظ و کاری عطا کیے ہیں ہے نا فرمایا یا ایوہ الذین آمن استعینو بالصبر والصلاة اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو اور مدد مانگنے کا پہلا طریقہ یہ کہ صبر کیا کرو اور دوسرا طریقہ یہ کہ نماز کی پبندی کیا کرو آج کاروبار نہیں چلتے آج ہم کہیں ہمارے اداروں میں تعداد نہیں ہے ہمارے سکول میں تعداد نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کی طرف توجہ ہماری نہیں تو اللہ کی نصرت کیسے آئے گی اور نماز کا تو یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک عورت بڑی خوبصورت ایک جگہ سے گزرتی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے ایک نوجوان کی نظر پڑی نوجوان اس پہ فریفتہ ہوا اور اس نے خواہش کا اظہار کیا تو اس عورت نے کہا چالیس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تُو نے با جماعت نماز پڑھنی ہے پھر میں تیری خواہش کی تکمیل کے لیے تیار ہو جاؤں گی جب چند دن گرہ گئے چالیس دن پورے ہونے میں 
اور اپنے نوجوان سے پوچھا ہاں اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے وہ کہنے لگا میں نے با جماعت نمازیں پڑھی ہیں اور اللہ کے حضور میں نے سجدے کیے ہیں اب دل میں تو نہیں اب دل میں میرے رب کی ذات سما گئی ہے ہے نا فرمایا یا ایوہ الذین آمن استعینو بالصبر والصلاة اے ایمان والو مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے بولو مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے اور مدد ملے گی کیسے ایک صبر کے ذریعے اور دوسرا نماز کے ذریعے مدد ملے گی اور رب تعالیٰ نے فرما ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں ابھی کچھ طبیعت پہ بوجھ بھی ہے دعا کریں اللہ پاک جو ارادہ کر کے آئے ہوں وہ آپ کو میں سنا سکوں جی یہ تو قرآن کا خلاصہ تھا مفسرین کے نزدیک کہ استعینو باللہ مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے اب دوسری بات ایک ہوتے ہیں اللہ والے عارفین تصوف والے انہوں نے بھی قرآن کا خلاصہ ذکر کیا اور مفسرین کرام نے تو قرآن کا خلاصہ بیان کیا اور کہا با استعانت کی ہے کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے لیکن اللہ والے ایک قدم آگے نکلے انہوں نے کہا اس با کا خلاصہ بسم اللہ کے با کے نکتے میں ہے اور نکتہ کیا ہے وَكَأَنَّهُ عَرَادَ بِالنُّكْتَةِ الْمَعْنَ التَّوْحِيدِ جس طرح با کا نکتہ ایک ہے سمجھ جاؤ ساری کائنات کا پالنہار بھی صرف کون ہے اکیل اللہ کی یہ اللہ والوں نے خلاصہ نکالا اب میں آپ کو بات بتاؤں جو مسجد و مدارس والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو قرآن کی اتنی گہرائی میں جاتے ہیں کہ زبر و زیروں سے اللہ کی توحید ثابت کرتے ہیں قرآن کے نکتوں سے اللہ کی توحید کو ثابت کرتے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ اللہ کی جب توحید اور قرآن سے اتنا گہرا تعلق ہونا پھر مسجد و مدارس والوں کی دس دستہ ہزار تنخواہوں پہ تھاٹھ بار سے زندگی گزارنے کو یہ نہ سمجھا کرو پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے وہ پیسہ کہاں سے نہیں اسی دس ہزار میں اللہ اپنی طرف سے برکتوں کی بارش شروع کر دیتے ہیں جی قرآن سے اپنا ہم تعلق مضبوط کریں گے نا تو انشاءاللہ سبمہ انشاءاللہ دیکھنا پھر اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں بھی اتریں گی اور اس کی طرف سے برکتیں بھی ہوں گی اب یہ قرآن کا یہ انداز کہ قرآن کے با کے نکتے سے بھی اللہ کی توحید کو ثابت کیا علماء نے اللہ والوں نے آج دنیا میں وسیعت ہوئی تو کیا وسیعت کی کہا فلان مال آپ لے لینا فلان کاروبار کو آپ سنبھال لینا لیکن اللہ والے اور انبیاء کی نصیتیں اور وسیعتیں سنا کرو فرمایا ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت حضرت یعقوب علیہ السلام جب موت کے قریب ہوئے تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہنے لگے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی اے میرے بیٹو ذرا مجھے یہ تو بتاؤ نا میرے بعد تم کس کی عبادت کیا کرو گے سارے بیٹو نے کہا قالو نابدو الہ کا و الہ بائی کا ابراہیم اے ہمارے ابا جان آپ پریشان نہ ہوں بلکہ بڑی تسلی کے ساتھ اس دنیا سے اللہ کے پاس چلے جائیں اور آپ مطمئن ہو کے رہیں ہم جس طرح دنیا میں آپ کے سامنے صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اے ہمارے ببا جان ہم اسی طرح آپ سے دنیا سے جانے کے بعد ہم صرف اگر سجدہ کریں گے اور مدد مانگیں گے تو صرف کس سے مدد مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے انہوں نے یہ کہا تو وسیعت ایسی ہونی چاہیے کہ عقیدہ درست کروانا چاہیے آج جتنے ہم یہاں لوگ بیٹھے ہیں سارے مجھے بتاؤ نہیں صرف دل میں سوچو کس کس نے اپنی اولاد کو زندگی میں یہ وسیعت کی ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد قرآن سے تعلق مضبوط رکھنا نماز کی پبندی کرنا پیسوں کی جائداد کی وسیعت تو کی ہوگی لیکن قرآن سے تعلق کی وسیعت سب نے نہیں کی ہوگی 
ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اب ذرا سمجھئے گا آج دنیا کے اندر پیر عبدالقادر جلانی کو اپنا خدا سمجھنے والے ذرا اس بات پہ تو غور و فکر کرے نا کہ عبدالقادر جلانی نے اپنے بیٹے عبدالوحاب کو کیا نصیت کی کہنے لگے لا ترجو احدا سو اللہ ولا تخف احدا سو اللہ اے میرے بیٹے جس نظر سے اللہ سے امیدیں رکھی جاتی ہیں اس نظر سے کسی اور سے امیدیں نہ لگانا اور جس نظر سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے اس نظر سے کسی اور سے نہ ڈرنا کیوں اس وجہ سے کہ اللہ سے جو امیدیں رکھی جاتی ہیں وہ مافوق الاسباب رکھی جاتی ہیں اور انسانوں سے جو امیدیں رکھی جاتی ہیں وہ ماتحت الاسباب رکھی جاتی ہیں تو اگر ہم قبروں پہ جا کے یوں باتیں شروع کر دیں کہ یہ ہمیں رزق دینے والے ہیں یہ ہماری عزتوں کے محافظ ہیں یاد رکھنا انہیں تو اپنی زندگی کا خبر نہیں انہیں تو اپنے وجود کی خبر نہیں تو اس وجہ سے عبدالقادر جلانی نے کہا لا ترجو احدا سو اللہ ولا تخف احدا سو اللہ وکیل الحوائج الاللہ اپنی ضروریات کو کس کے سپرد کرنا ہے اللہ کے سپرد کرنا ہے اور مدد مانگنی ہے تو صرف کس سے مانگنی ہے مدد اور اگر عبادت کرنی ہے تو کس کی عبادت کرنی ہے اللہ کی کرنی ہے اور کس نے یہ سکھایا عبدالقادر جلانی نے سکھایا تو یہ قرآن پاک کا دوسرا خلاصہ جو کس نے ذکر کیا اللہ والوں نے عارفین نے کہ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا کہ پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ کے با کے نکتے میں ہے وَكَأَنَّهُ عَرَادَ بِالنُقْتَةِ الْمَعْنَ التَّوْحِيدِ جس طرح یہ نکتہ ایک ہے یہ پہلا سبق ہمیں یہ دیتا ہے کہ اللہ کی ذات بھی صرف ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں جیسے قرآن کھولا بسم اللہ سے سبق شروع ہوا تو ساتھ ہی توحید کا ہمیں سبق مل گیا اب ذرا سمجھئے گا ایک بات آخری قرآن پاک کی غرض و غایت کیا ہے قرآن پاک کی غرض و غایت کیا ہے اس غرض و غایت کو ہم نے سمجھنا غالباً شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قرآن پاک کی تین غرضیں ہیں تین پہلی غرض فرمایا الہتداؤ بہدایت اللہ اللہ کی رہنمائی کے ساتھ رہنمائی حاصل کرنا یہ قرآن کی پہلی غرض و غایت غرض و غایت کا مطلب کہ قرآن اترا کیوں مقصد کیا ہے اس کا اور وہ کیسے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَامِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَوْمْ مَجْرًا كَبِيرًا قرآن کریم بڑی کیا ہے ہدایت والی کتاب ہے اور خوشخبریاں سناتی ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں قرآن کا ایک مقام مجھے یاد آیا رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے معبوب کو خطاب کر کے فرمایا یا ایو المزمل قم اللیل اللہ قلیلا نصفہ و من قسم قلیلا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے معبوب راتوں کو کھڑے ہو کے مجھے یاد بھی کیا کر تیری رضا اس میں ہے کہ تو ساری ساری رات مجھے یاد کرتا ہے لیکن معبوب تو مجھے یاد کرتے ہوئے بڑا پیارا لکھتا ہے لیکن کبھی کبھی آرام بھی کیا کر نہ تو سویا ہوا بھی مجھے بڑا پیارا لگتا ہے ہے نا اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا میرے محبوب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے اب مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے ایک ایک آیت کر کے ایک ایک حرف واضح طور پر نظر سمجھ آتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے تھے اب وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اس کا کیا مطلب ہے ایک تو ہے اس کا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور ایک اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے 
ایک کاری صاحب تھے غالباً پتھان تھے انہوں نے قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کو فرمایا حضرت آپ تو قرآن ایسے پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں ہم جو کاری ہوتے ہیں ہم قرآن کے حرف حرف کے ساتھ جھگی لگا کے بیٹھ دے ہم نے ہر قرآن کے حرف کے ساتھ کیا کی ہے جھگی لگا لی ہے ہم نے ہم نے ڈیرہ لگا لی ہے وہاں پہ تو کائی صاحب نے فرمایا کاری صاحب ڈیر جھگی لگائی آپ نے ہے لیکن رہتے ہم وہاں ہیں کہ ہم علماء قرآن کی گہرائی میں جا کے اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں تو مطلب یہ ہے ہم نے قرآن کے ایک ایک لفظ سے قرآن کا مفہوم اور قرآن کے معانی کو سمجھنا ہوگا تو قرآن کی پہلی غرض کیا ہے الہتداء بہدایت اللہ ہم نے اگر جنت کا رستہ تلاش کرنا ہے تو ہم نے کس سے تلاش کرنا ہے قرآن سے تلاش کرنا ہے اور دوسری چیز فرمایا وَالتَّمَسُّكُ بِالْعُرْوَةِ الْعُسْقَى قرآن کریم کی دوسری غرض یہ ہے کہ مضبوط کڑے کے ساتھ چنگل لگا لینا ہے اور قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ قرآن کریم یہ وہ مضبوط چنگل ہے جس کے ساتھ ہم نے اسے پکڑنا ہے حدیث پاک میں آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حبل اللہ قرآن کریم اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ اس کے ہاتھ میں ہوگا جو قرآن کریم کو سینے سے لگا لے گا میڈے آلہ کے لوگوں معلوم ہوا کہ ہم نے اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے تو ہم نے کس کتاب کو سینے سے لگانا ہے قرآن کریم کو سینے سے لگانا ہے اب تیسری غرض و غایت کیا ہے وقت مختصر مختصر بیان کر رہا ہوں تیسری غرض و غایت کیا ہے فرمایا وَالْوُصُولُ إِلَى السَّعَادَةِ الْلَبَدِيَةِ کہ آخرت کے سعادت اور نیک بختی کو حاصل کر لینا دنیا میں رب تعالی ہم پہ راضی ہو گئے ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ رب تعالی ہم سے نراض ہو جائیں حدیث پاک میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو رب تعالی جنتیوں کو آواز دیں گے تو جنتی کہیں گے لبئیک ربنا وسعدئیک وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَئِكْ مولا دنیا کے اندر تیرے حکموں پہ ہم جی جی کرتے تھے آج تُو نے جنت میں ہمیں بلایا تو ہم جنت میں بھی جی جی کرتے ہیں تو رب تعالیٰ فرمائیں گے میں مجھ پہ راضی ہوئے ہو یا کہ نہیں سارے جنتی کہیں گے مَا لَنَا لَا نَرْضَا اے ہمارے رب اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی کہ ہم تُو پہ نراض ہوں رب تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیارے جنتیو ابھی ایک میں نے نعمت تمہارے اوپر باقی رکھی ہے میں نے تمہیں دینی ہے مولا وہ کون سی نعمت رب تعالیٰ فرمائیں گے فَلَا أَسْقُتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ عَبَدًا اے جنتیو آئندہ میں تم سے کبھی بھی نراض نہیں ہوں گا میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا ہوں کہ رب تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تم پہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے ہوں اب کبھی بھی نراض نہیں ہوں گا تو مڈیا اللہ کے لوگ ہماری زندگی سو سال ہو ساٹھ سال ہو اس عمر اور زندگی کی ہم نے محنت یہاں تک پہنچانی ہے کہ رب کہہ دیں کہ اب میں تم سے کبھی نراض نہیں ہوں گا اب میں تم سے کبھی نراض نہیں ہوں گا ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے آخری بات سنیے گا دو منٹ کی بات اس دنیا کے اندر میرے بھی بڑے دعوے ہوں گے مثلا میرا ایک دعویٰ کہ میں ساری زندگی اس ادارے میں محنت کروں گا میرے باپ کو عزتیں اس ادارے میں محنت کی وجہ سے ملی ہیں میں بھی اس مدرسے میں محنت کروں گا یہ میرا دعویٰ ہے ہے نا ہر ایک کا ایک دعویٰ ہوتا ہے میرے بھائی عبدالوحید صاحب بیٹھے ہیں ان کا دعویٰ ہوگا کہ میں اپنے والد کی طرح اس مدرسے کی خدمت کروں گا علامہ اقبال کا بھی ایک دعویٰ سنیے اس نے بھی اپنی زندگی میں ایک دعویٰ کیا تھا اور ایسا دعویٰ کیا ہے کم از کم ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے شاید کسی نے کیا ہو شاید کسی نے کیا ہو وہ دعویٰ اور علامہ اقبال فارسی میں اپنا کلم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے 
घर दिल माई नए बे जो हरस्त घर बाहर फम गैर कुरस्त पर दय नामू से फिक्रम चाकुन अज खिया बारा खारम पाकुन रोजे माशर जलील और रुसवाकुन मुरा बेनसीब बो साय पाकुन मुरा मैंने तो फारसी में पढ़ा मुझे लुत्फ आया पढ़ने में अब आपको भी समझा देता हूं अलामा इकबाल क्या कहता है घर दिल माई नए बे जो हरस्त घर बाहर फम गैर कुराम उजमरस्त अलामा इकबाल ने कहा मेरे दिल के अंदर कुरान के अलावा एक हरफ भी मौजूद नहीं कितना बड़ा दावा किया कहता सारी जिंदगी गुजार दी एक हरफ भी मेरे दिल में कुरान के अलावा नहीं है इतना बड़ा और अगली बात सुनिएगा अलामा इकबाल के इस दावे की सच्चाई कहां से समझ आती है उसने अपनी दो सजाएं जिक्र की हैं कितनी सजाएं दो सजाएं कौन कौन सी कहते रोजे माशर जलील और रुसवा कुरा क्यामत के दिन अगर मेरे दिल में इस दुनिया में कुरान के अलावा एक हरफ भी मौजूद है तो पर दय नामू से फिक्रम चाकुन अज खिया बारा खारम पाकुन तो जो चाहे उठ के मुझे कत्ल कर दे मुझे इस दुनिया से निकाल दे ये मेरी पहली सजा है अगर कुरान के अलावा एक हरफ भी मेरे दिल में मौजूद ये सजा हर एक ने दुनिया से जाना है इससे बढ़ के अगली सजा सुनो अलामा इकबाल अपने दावे को यूं सच्चा साबित करता है कहते है, रोजे माशर जलील और रुसवाकुन मुरा बेनसीब बो साय पाकुन मुरा अगर मेरे दिल में कुरान के अलावा एक हरफ मौजूद है कि आमद के दिन मुझे जलील और रुसवा कर देना और सारी कायनात में से कामयाब लोग जब रसूलुल्लाह की कदम बोसी कर रहे होंगे उस वक्त मुझ अलामा इकबाल को रसूलुल्लाह की कदम बोसी से महरूम कर देना अगर कुरान के अलावा एक हरफ भी मौजूद हो कितना बड़ा दावा किया है आज चोर हो जानी हो बड़े से बड़ा कोई ऐसा बंदा गुनागार हो वो भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करेगा करेगा कि नहीं करेगा और कहेगा मुझे रसूलुल्लाह की शफात मिल जाए मुझे रसूलुल्लाह की कदम बोसी की शादत नसीब हो अलामा इकबाल ने कहा अगर कुरान के अलावा एक हरफ भी मेरे दिल में मौजूद है तो फिर सुन लो बात मुझे रसूलुल्लाह की कदम बोसी से महरूम कर देना अल्लाह पाक हमें कुरान से जी अबू जी के हुक्म की तामील करते हुए कुरान की चंद आयात सुन ले जी मेरे बड़े महबूब एक खतीब हैं सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह मैं उनकी तरह से बड़ा मुतासर हूँ लेकिन यकीन जानिए उनकी तरह से ज़्यादा उनके तकवे से भी मुतासर हूँ कुछ उनके अंदाज को अपनाता हूँ अल्लाह मुझे भी अलमर उमामन अहबा के तहत उन जैसा बना दे सुनिएगा फरमाया फकुल मालकुमारा अलम तरव कई फल कल्लाजाल